Radio Perspective Jeunesse avec l'OMJT, les jeunes prennent la parole. Bonjour, bienvenue sur la radio de l'OMJT. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes amis des chantiers pour l'émission. Moi, citoyen tremblésien. Ils vont se présenter euh, tout à l'heure comme invité sur ce plateau des membres du Conseil euh, de Tremblay en France. Bonjour, monsieur et dames. Bonjour, je m'appelle euh, Rafik Aitoufela. Je suis membre du euh, Conseil citoyen et je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Stop la Galère. Le Conseil citoyen s'est créé euh, en décembre 2015 sur volontariat, via les, services, euh, via les services de la préfecture. Il y a 10 associations qui ont été tirées au sort et 22 habitants en égalité hommes-femmes, en respectant la parité. Nous essayons d'œuvrer sur euh, trois piliers qui sont sur le programme de la ville, cohésion sociale, la rénovation urbaine et le développement économique, emploi et insertion. Radio Perspective Jeunesse. Bonjour, je suis Juliette Fahé, euh, membre du Conseil citoyen de Tremblay en France. Et je suis fondatrice de l'association ASAP, <coughs> qui est dans la cohésion sociale et la solidarité euh, sur la ville de Tremblay. Nous essayons euh, d'être euh, aux côtés de la population pour euh, apporter aussi euh, à notre petit niveau un soutien, surtout à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui il y a des, des petits conflits. Les, les jeunes regardent les adultes de travers, les adultes regardent les jeunes de travers. Mm -hmm. Donc euh, nous, on essaie un peu de faire le lien. Mm -hmm. Et voilà. Radio Perspective Jeunesse, avec l'OMJT, les jeunes prennent la parole. Je vais passer la parole au premier groupe. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 17 ans, j'habite au quartier du Vercalan. Je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, j'habite au quartier du Vieux Pays. Roca, j'ai 17 ans, j'habite à la paix. Nawel, j'habite au quartier du Vercalan. Radio Perspective Jeunesse. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Conseil citoyen et quelle est son utilité et son but On a un triptyque, c'est réellement écouter la population. Après avoir écouté la population, faire un recensement d'idées. Par la suite, après proposer des solutions, que ce soit avec euh, des associations, que ce soit avec euh, les institutions, que ce soit avec la mairie. Et après, dans un troisième temps, de l'action. C'est-à-dire réellement, on n'est pas encore arrivé à, à cette étape qui doit être encore plus mûrie, parce qu'on n'a quand même que, que deux ans d'existence, de faire des actions directement euh, citoyennes. On en a fait quelques-unes. On a participé euh, par deux fois au bois Itanou. Donc on avait déjà recensé des informations pour travailler sur le réaménagement du parc urbain et également aussi sur le City Stade. Par euh, un échange avec euh, les services euh, de la ville, nous avons pu échanger dans un premier temps pour le City Stade sur l'amélioration du choix des agrès. Donc nous avons été écoutés et là euh, actuellement euh, on est assez satisfait de ce qui a été réalisé et on voit plein de gens qui en profitent, euh, des mamans, des, des enfants et c'est pas mal. Quels sont les membres de ce conseil Il y a Juliette et moi-même. Je ne les connais pas tous, je ne vais pas tous euh, les citer. On est quand même une 32 personnes. Mais euh, entre guillemets, les membres euh, un, un peu plus actifs, il euh, y a Seydou Wen, Mirella Delu, il y a Juliette euh, Fahé et il y en a d'autres. Euh, mais euh, ceux-là sont réellement ceux qui sont un peu plus disponibles que les autres et qui participent un peu euh, avec euh, aussi, euh, j'ai oublié, euh, Abdel et aussi le, notre maître capello, Pascal. C'est euh, réellement, on va dire, avec euh, ces 4-5 personnes, en, entre guillemets, on a un bureau et on fait des réunions 2-3 euh, fois par mois pour euh, échanger sur euh, des problématiques et pour pouvoir les résoudre. Et on a une réunion euh, plénière une fois par mois avec euh, toute l'équipe en fait. Moi ma question ce serait, est-ce qu'il n'y a qu'un conseil citoyen pour chaque quartier ou bien il y en a un seul pour toute la ville Il y a un seul conseil citoyen parce que c'est défini en fonction du quartier prioritaire et comme dans Tremblay il n'y a qu'un quartier prioritaire, il n'y a qu'un conseil citoyen. Radio Perspective Jeunesse avec l'OMJT, les jeunes prennent la parole. Bonjour je m'appelle Sabrina, j'ai 17 ans, j'habite à l'hôtel de ville et j'aurais une question à vous poser. En dehors des membres du conseil, est-ce que les citoyens ordinaires ont le droit de participer à vos réunions Oui, oui, oui. Pour l'instant, nous souhaitons, c'est réellement par la suite euh, que nous ayons des adhérents pour euh, être un plus grand nombre et pour pouvoir réellement répondre à plusieurs thématiques, en fait. Là, on est encore à l'étude de passer en mode associatif ou pas, et réellement après d'être euh, le plus possible pour pouvoir répondre à... Bon, s'il y a des problématiques de, de, sur l'éducation, des citoyens plus à même avec plus de compétences là-dessus, qui peuvent nous répondre, qui peuvent proposer des solutions, ou d'autres qui sont plus à même sur des, je prends l'exemple de la gestion d'entreprise, des choses comme ça, pour de l'emploi. Donc c'est réellement fédéré avec le plus grand nombre de compétences. Bonjour, je m'appelle Sofiane, j'habite à La Paix. Qui a instauré le principe euh, du conseil citoyen C'est la préfecture, via le contrat de ville, qui a instauré les conseils citoyens. Bonjour, je m'appelle Bakari, j'habite à Tremblay, 17 ans. Avez-vous un métier euh, en parallèle en dehors euh, du conseil euh, citoyen Oui, je suis un tremblésien, on va dire, depuis, depuis toujours. Euh, j'ai fait mon école au centre-ville, à la Bourbe et Politzer, puis après Ronsard, et après Léonard de Vinci, puis Rostand, donc euh, les écoles, on va dire, euh, du CRU. Puis je suis parti à Viltaneuse, la fac de Viltaneuse, et je travaille en, dans l'informatique, et euh, je suis consultant technico-fonctionnel dans l'informatique. Perspective jeunesse. 
Okay, moi, je suis tremblésienne, ça fait maintenant 12 ans. J'ai toujours vécu dans le 93, euh, comme vous dites les jeunes, le 9-3. Je suis diplômée en psychologie. Quand ça ne va pas, souvent on dit oh, on va chez le psychologue et tout ça. Mais bon, moi, je travaille pour les associations pour apporter euh, un soutien moral euh, aux personnes un peu fatiguées. On peut venir du 9-3 et puis euh, réussir quand même ses études. Merci pour toutes ces réponses. Le deuxième groupe va bientôt s'installer pour débattre avec nos invités. Radio Perspective Jeunesse, avec l'OMJT, les jeunes prennent la parole. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 17 ans. Euh, je suis accompagnée de mes camarades José, Nabil et Reda. Tous ensemble, on se posait la question de qu'est-ce que le Conseil citoyen peut faire face aux nuisances sonores entre voisins. Nous avons déjà été confrontés à, à ces problèmes entre guillemets d'incivilité et euh, des membres euh, du Conseil citoyen qui étaient plus proches de ce quartier-là on, on sont partis discuter avec, euh, avec les jeunes. Ils ont essayé aussi euh, de, de faire euh, des actions en bas de bâtiment en fait. Il y avait par exemple euh, Seydou, il y avait aussi Juliette. Donc je vais laisser euh, la parole à Juliette sur cette action-là. Effectivement, nous sommes toujours confrontés. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des problèmes. Soit c'est entre les jeunes et les adultes, ou c'est entre les adultes et les jeunes. M. Farid disait tout à l'heure, les habitants font appel au Conseil citoyen quand il y a effectivement un trouble. Et le Conseil citoyen, ce n'est pas le policier. Hein. Nous partons dans le but d'apaiser la situation. Par exemple, les jeunes qui squattent euh, dans le hall d'un bâtiment. Peut-être que du fait de la jeunesse, vous ne voyez pas l'impact qu'a votre action sur les parents. Pour que vous soyez là, c'est que les parents habitent l'immeuble. Du coup, les habitants qui font appel au conseil citoyen, c'est parce qu'ils sont excédés. En ce moment, le conseil citoyen se joint aux habitants pour venir dialoguer avec les jeunes. Nous sommes toujours là pour chercher des solutions d'apaisement. Radio Perspective Jeunesse, avec l'OMJT, les jeunes prennent la parole. Bonjour, je m'appelle Kiefer Chalut, j'habite au Cota, j'ai 17 ans. Durant votre, euh, votre intervention, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous avez dit, on vient du 93, déjà c'est un problème lors de notre embauche, mais logiquement... À l'heure actuelle, avec vos actions, on ne devrait pas avoir ce genre de discrimination. Et même à Tremblay, la perspective d'un jeune, c'est qu'il n'y a pas tellement de... On manque de rien à Tremblay en réalité. Du coup, qu'est-ce qui vous fait dire que venir du 93, c'est un défaut Le point, entre guillemets, euh, noir d'un jeune du 93, c'est au niveau culturel. Pour faire des grandes écoles, il faut avoir une culture. Déjà, pour entrer dans les grandes écoles, il y a des concours où il y a plusieurs... Euh, c'est des sortes de QCM et il y a euh, 20 questions sur des choses culturelles, sur des peintres, sur, sur de la musique classique, choses comme ça. Et toutes ces choses-là, dans le 93 déjà, à la base, après, euh, en tout cas, bon, je ne vais pas parler 93, je le connais un peu, mais je, bon, je vais parler par exemple sur Tremblay. Là, sur cette table, on fait un QCM sur euh, culturel, sur les artistes peintres, sur euh, la musique classique. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait la moyenne. Grosso modo, c'est déjà ce décalage. Il y a l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit sur les perspectives d'avenir. Toute cette ouverture d'esprit, dans le 93, c'est quand même un manque. Et expliquer aux jeunes qu'il y a une perspective d'avenir, entre guillemets, euh, c'est ouvert, ça a aussi un peu le rôle du Conseil citoyen. Cependant, on peut dire qu'à Tremblay, il y a beaucoup d'infrastructures en tout cas à l'heure actuelle, concernant la culture, les sports, etc. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose en particulier à trembler ou c'est vraiment un problème avec les jeunes bah Après, il y a deux choses. Il y a des jeunes qui iront directement vers ces structures et d'autres jeunes qui resteront, euh, on va dire... Euh en bas de leur quartier. Je pense que même pour une municipalité ou d'autres choses, c'est réellement difficile de relier, entre guillemets, euh, de faire une connexion entre ces deux groupes de jeunes, en fait. C'est comme il y a une barrière entre les quartiers pavillonnaires et les quartiers prioritaires. Dans ma jeunesse, il y avait, entre guillemets, une plus grande mixité. Là, il y en a un peu moins. Le souci, c'est réellement pour faire du vivre ensemble et de la cohésion sociale. C'est vrai que connecter ces jeunes entre eux, c'est difficile, mais c'est un travail, on va dire, de, de chaque jour. Par ce que vous faites, là, par exemple, aujourd'hui, je trouve que c'est une très belle initiative d'avoir une radio, d'avoir cette ouverture d'esprit. Peut-être que certains d'entre vous feront des émission radio plus tard, travaillant dans la radio. Toute cette ouverture d'esprit qui peut être des perspectives mises par la municipalité ou des associations, que nous, le Conseil citoyen, nous essayons aussi de, on va dire, de faire connaître, aussi de peut-être de, par les remontées des associations ou des citoyens, de proposer aussi peut-être des solutions, des choses comme ça, ou, ou même proposer à des jeunes. Des jeunes, peut-être en bas de... Moi, je suis de centre-ville. Je peux leur dire, ah oui, mais il y a une émission de radio, essaye de voir si tu peux pas travailler avec eux, ou au moins participer. Et c'est toute cette, on va dire, cette alchimie-là qui est difficile à créer et que le Conseil citoyen essaye d'œuvrer dans ce sens-là. Radio Perspective Jeunesse. Pour revenir à la première question que je vous ai posée, vous êtes entre guillemets un peu l'intermédiaire entre les jeunes et les plus âgés, on va dire. <rire> je voulais vous demander si, euh, en gros, je pense que ce n'est pas suffisant d'être euh, simplement la personne qui parle avec les, les plus vieux, on va dire, et les jeunes. Donc, euh, est-ce que vous avez une solution pour trouver un meilleur terrain d'entente Les intermédiaires entre les, les jeunes et les adultes, on va dire comme ça, oui. Nous aimerions vraiment être euh, les intermédiaires. Mais pour ça, il faut... Que les jeunes, je pense qu'au début, vous, vous, vous ne savez pas qu'il y avait un conseil citoyen. Ok, maintenant que vous le savez, s'il y a un souci dans la ville, vous pouvez vous approcher soit du conseil citoyen. Il y a un service même aussi de la ville qu'on appelle la GUP 
qui est la gestion urbaine de proximité, qui est du côté de la sécu à la gare. Vous rapprochez de ces structures-là pour, pour exposer votre, euh, votre malaise. On n'a pas la solution miracle, mais euh, nous sommes là pour éviter qu'il y ait vraiment des conflits. Parce que nous habitons tous à Tremblay, hein. On le veuille ou non, moi je suis fière de dire, partout où je passe, que Tremblay, c'est la ville la plus propre du 93. Radio Perspective Jeunesse bah Moi, personnellement, je viens de savoir qu'il y avait un conseil citoyen. Mmh. Donc, ça serait bien de faire quelque chose, par exemple, pour que les jeunes, entre guillemets, ils sachent que on peut aller euh, s'adresser à vous, par exemple. Mmh. Parce que nous, de nous-mêmes, on ne va pas... Euh, je pense, hein, les jeunes, en général, on ne va pas chercher à savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait nous écouter ou quoi. Donc, euh, ça serait bien quand même que la plupart des jeunes, ils sachent qu'on peut s'adresser à vous et qu'on ne sera pas, euh, on va dire, euh, recalé parce qu'on est jeune. Regarder de travers. <rire> voilà, exactement. Oui, je le dis parce qu'effectivement, souvent les jeunes disent « Ouais, ils m'ont regardé comme ça. » Donc nous, on ne veut pas regarder nos enfants comme ça. On veut parler avec nos enfants. Nous avons des valeurs morales que nous voulons transmettre à nos enfants. Vous avez pleinement raison que de, de dire que il faut que le conseil citoyen se rapproche, en fait, se fasse connaître. Et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd avec <rire> mon collègue Farid. Sur 2018, bientôt, parce que là, c'est les vacances, on va vous laisser rentrer à l'école tranquillement. Et après, on a une action qui est prévue. On va essayer de faire cette action-là avec les jeunes du centre-ville. Je pense que la radio, la MJT va nous aider à vous transmettre le message au moment opportun. Radio Perspective Jeunesse. Merci beaucoup à tous pour ce débat. Je laisse au dernier mot aux invités. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous pour tous ces échanges enrichissants et avec un partage entre les jeunes. Et qu'on souhaite, c'est réellement que nos quartiers grandissent, surtout nos enfants grandissent dans des conditions nickel. Pour terminer, nous vous invitons le samedi 26 août à l'espace devant Mikado. Nous avons un événement qu'on appelle le festivité, le Tremblay Festivité. Tous les jeunes sont invités. Il y a la musique, on va danser, on va faire du barbecue. Ceux et celles qui voudraient participer au défilé de mode, vous pouvez vous rapprocher du conseil citoyen. Donc on vous attend le 26 août de midi jusqu'à 22h. Et n'oubliez pas aussi le concert de Joker. Venez nombreux à partir de 19h. Merci à tous. Radio Perspective Jeunesse avec le MJT. Les jeunes prennent la parole. Radio Perspective Jeunesse.